I don't know if you're surprised by the fact that people need some training to take care of themselves. Mm. Možno ste aj prekvapení, že ľudia potrebujú tréning v tom, ako sa starať o seba. Cats and dogs don't do that. Uh, cats do need training to survive. They are training the owners. The cats uh-huh. are training us. But they are ready for life. We are not. Mm-hmm. Um, mačky a psi nepotrebujú takýto tréning, ale my potrebujeme ľudia. Je to nám dané. Uh, mačky trénujú akurát tak nás. We are a successful race. We are a successful animal on the planet. We took over the planet. Ľudia, my sme taká úspešná rasa na planete, ako keby úspešný živočišný druh sme pre, prevzali kontrolu nad celou planetou. But this success can be a very temporary story. Ale tento úspech môže byť len dočasný. We can feel, oh, we are so powerful, we control nature. Môže sa nám zdať, aký sme mocní, že tak máme kontrolu, máme moc nad prírodou. Are we controlling nature or are we destroying nature? Ale ako to je vlastne? Máme moc nad prírodou alebo ju ničíme? You cannot continue like that. Nedá sa celkom takto pokračovať. And we are nature. A my sme príroda. We are also animals. Tiež sme zvieratá. We are also plants, we are also life system. Tiež sme aj rastliny, sme aj ten živý systém. And in the, in the past, <coughs> traditions, outer structures, external leadership, um, religion protected us to take care of ourselves. We had wise people in charge of society. There are still people in charge of society, but I haven't seen much wisdom recently. A ako ľudstvo ochraňovali s tým múdri ľudia, ja neviem, náboženstvo alebo čokoľvek, ale boli to jednoducho múdri ľudia v tých pozíciách, ale v poslednej dobe som nevidel veľa múdrosti v tých pozíciách ľudí, ktorí nás majú chrániť. The selection criteria of human leadership is completely in the wrong direction. <coughs> Kritéria na výber našich lídrov nie, nie sú správne nasmerované, sú práveže zle nasmerované. Slovakia became well news recently because they haven't got a government. Zo Slovenska sú správy po celom svete, lebo nemáme vládu. Got technocrats, but no elected government. Tam máme technokratov, ale nie nejaký, nejakú zvolenú vládu. Because the people who were supposed to be the leaders They were so incompetent, they had to be fired. Lebo ľudia, ktorí mali na vládnu, boli nekompetentní, tak sme ich, no, museli byť prepustení. A Slovakia is in a better position than most nations, because at least we can fire them. In many countries, you cannot, the, you cannot fire the idiots, and they keep running the show. Look at them. Mm. Tak sú aj krajiny, kde nemôžete ani prepustiť tú vládu, a, takže Slovensko má ešte ako tak dobrú šancu, že môže si to dovoliť. We don't have leaders anymore. Takže tým chcem povedať, že už nemáme lídrov. The trust we have in external experts have to be questioned. Ten, ten vlastne taká dôvera, ktorú sme mali voči externým lídrom, teraz v súčasnej dobe ju potrebujeme spochybniť. In common empathy we don't try to solve problems. In Škola Empathy, we train people to become their own leaders, their own healers and their own teachers. Škola Empathie uh, vlastne pomáhame ľuďom, aby sa stali svojimi vlastnými lídrami, učiteľmi a aj uh, liečiteľmi. Well, those who still wait for other people to be for them, the leaders, the teachers and the healers, well, they'll be disappointed because they're not coming from outside anymore. We have to take leadership. Tí uh, ľudia, ktorí stále čakajú, že niekto zvonku ich povedie, že tam nájdu nejakých lídrov, tak budú sklamaní, pretože už zvonku uh, toto líderstvo nemôže prísť. Už jedine v nás vnútri vieme nájsť každý svojho lídra. Recently I had a session with a woman who suffered for years from panic attack. Mal som nedávno sedenie so ženou, ktorá už roky trpela panickými atakmi. I don't know if you had panic attack or if you know somebody who had chronic panic attack. 
and it can destroy your life completely. Neviem, či ste niečo také zažili, alebo ste poznali niekoho, kto to tým trpel, ale môže to zničiť váš život takmer celkom. Suddenly, out of the blue, you have this panic and you cannot function, you become a little child. Mm. Zrazu sa vám dejú také veci, že z ničoho nič, um, akoby oh, sa stávate, uh, akoby nie ste funkční, neviete fungovať, sa stanete malým dieťaťom. Nothing wrong with little children, you become a completely frightened and paralyzed and shocked little child. Nič nie je zlé na tom byť malým dieťaťom, ale keď ste vyrákaný, šokova, vyrákaný, šokovaný malým dieťaťom, tak je to asi ťažké. And it can happen any time, in the middle of driving, in the supermarket, in the middle of work, no control, people stop going out. Panic attack become agrophobia. Mm. Um, môže sa to stať, keď čoferujete, môže sa to stať, keď ste v práci alebo v supermarkete a jednoducho potom volíte takú stratégiu, že sa stiahnete z toho života, a to je potom tá agrofobia. Um, she gave me the list of all the specialists that she went for. Mm. This is like ABC of medical sciences. She went to everybody mm-hmm. and nobody could help her. A ona, tá klientka, mi dala celý zoznam špecialistov, ktorých navštívila a nikto jej nevedel pomôcť. She would collapse on the street. She would collapse in the pharmacy. They had to call ambulance to take her to hospital to intensive care. But there was nothing wrong physically. Um, ona proste navštívila všetkých tých špecialistov a, a dokonca, keď na ulici sa jej to dialo, hej, prišla sanitka, nič fyzické, ale nevedeli zistiť, čo je s ňou v neporiadku. So, what is it? Is it a physical sickness, panic attack? Or is it mental sickness? Well, it's not physical and it's not mental. Tak potom, čo je panický atak? Že je to fyzické niečo alebo mentálne? No nie je to ani fyzické, ani mentálne. Just in between. Je to niečo medzi. Something in her that she never processed, that she never digested, that she never confronted, need help. Mm, I could show her that the panic attack is a cry for help from inside. Mm, niečo v nej potrebovalo pomoc, <coughs> ako by volalo o pomoc, niečo v nej, čo bolo vystrašené. A ja som jej dokázal ukázať, že, alebo pomohol, aby videla, že, že to je vlastne niečo v nej a ona tomu môže pomôcť. It didn't take a lot to discover that at age 8 her father collapsed on the street on the way to taking him from school and she couldn't cope with it so she still stuck at age 8 her father collapsed and died in front of her on the street and she stuck in that moment mm. after you know 20 30 years mm. veľa, aby dokázala vidieť že vlastne je stále zaseknutá v období, keď mala 8 rokov a keď ju otec odprevádzal do školy a vlastne skolaboval, zomrel a ona sa s tým nevedela vysporiadať. Panic attack brings stress, the stress brings panic attack. Just waiting for the next time to happen. Out of control. Čiže panic, Ambulance. panický atak spôsobuje stres, stres spôsobuje panický atak a je to vlastne tam v nerovnováhe a, a Zasa môže si chovať ďalšiu sanitku. And she lives, and she has, she has a little girl, and she lives in constant fear of the next panic attack. A takto žila už veľa rokov v takom neustálnom strachu z toho, že zasa si to prepadne. Doesn't get better. A ono sa to nezlepšuje. It's getting worse. Práve, že zhoršuje. Because the fear bring panic, the panic bring fear, all of them bring stress, the stress bring panic. It's a cycle. Je to taký cyklus, že ten na Strach spôsobuje mm, stres a ten spôsobuje panický atak alebo opačne, hej, že jedno spôsobuje druhé a nič sa nemení. Specialists look in the body. They found nothing. A špecialisti sa dívali do, do fyzického tela, na fyzické telo nič nenašli. 8-year-old in panic, that's it. Uh-huh. 8-ročná v panike. When she could see that, she could take care of the 8-year-old, that she would not be in panic anymore. Takže keď toto dokázala vidieť, tak sa mohla postarať o tú 8 ročnú a nemusela trpieť panikou. This is one of the major sources of stress. The internal complexity of experiences that we have not digested 
and they keep bothering us endlessly. Takže to, to je to, čo sa v nás odohráva, to, čo nestrávime, čo mu nedokážeme čeliť mm, v minulosti, pretože na to nemáme vtedy ešte výbavu, tak v nás, v nás ostáva a nás to zaťažuje aj celý život. So this is one of the major sources of stress, the inner dynamics, which are invisible. Takže to je taký hla, jeden z hlavných a, pri, a, dôvodov pre stres, tie neviditeľné dynamiky a, v nás. Is stress a medical issue? Je stres medicínska nejaká téma? Well, half yes, because stress has medical consequences. Na poli áno, lebo má stres aj nejaké medicínske následky. All of them symptomatic. Všetky sú ale len symptómy. Ľudská bytosť totiž to nie je len biologickým strojom. My tvoríme ten stres, ktorý nás ničí. Moja práca je, že dokážem ukázať ľuďom, a že môžu prevziať moc, prevziať kontrolu nad týmto. But not if they want to be passive about it and just be going from one specialist to the other and from one type of medication to the other and most of the time they have to deal with the side effects of medication. Let's just continue. Dobre, takže nie vtedy, neviem ja im pomôcť, ak sú to pasívni pacienti, ktorí chodia od jedného špecialistovi, špecialistu k druhému, tak, tak im to neviem samozrejme pomôcť. No, but 48% of humanity suffer from chronic stress. Asi 48% ľudstva trpí chronickým stresom. 80% of workforce is in chronic stress in the workplace. Uh, 80% uh, <coughs> ľudí v práci je pod chronickým stresom. In China 86%. Či nie je to až 86%. So I'm going to China to check up what's going on. Tak ja som sa rozhodol ísť do Číny, aby som to tam pomakal. The Chinese invited me, I'm going there in November. Idem tam v novembri, pozvali ma. They're stressed out of the mind. Veľmi sú vystresovaní. The Japanese are even worse. Japonci ešte viac. In South Korea, the major cause of death is suicide. V Južnej Koreji je najväčší dôvod pre smrť sa, samovražda. To be born is a risk. Don't do that. Narodiť sa vôbec je riziko, ani to nerobíte. If you can avoid it, don't do this because you die from it. A ak sa tomu dá vyhnúť, tak sa ti narodíte, lebo určite potom aj raz umriete. But if you already here, stop destroying yourself. Ale ak ste už tu, tak sa proste neničte. But you cannot stop if you don't know that you're destroying yourself. Ale nedá sa zastaviť to ničenie, ak neviete, že vlastne vy sami seba ničíte. Tie dôvody pre stres, ktoré my generujeme, tie nevidíme. We see bodies and we see behavior. Vidíme telo, vidíme správanie. OK, if the human being is a biological machine which behaves, OK, that doesn't help with stress. No, ak by človek bol len biologickým strojom, tak možno by sa to dalo hej, všetko jednoducho vyriešiť, ale nepomáha nám to. We work with a model. My pracujeme s iným modelom. The human constitution is physical body, life body, soul body and consciousness. Pre nás je človek vlastne nielen fyzické telo, ale aj životné telo, alebo energetické telo, duševné telo a vedomie. And heart. A srdce. And relationship. A vzťahy. The human being is complex. It's not a machine. Ľudská bytosť je komplexná, nie je to nejaká, nejaký stroj. In order to catch how we are destroying ourselves, we have to wake up to the complexity of our being. How it looks from inside, not just how it looks for machines. Ak sa máme prebudiť k tomu, aké sú tie naše vlastné dôvody pre stres, 
A potrebujeme sa pozrieť na seba ako na tú komplexnú ľudskú bytosť, ale nielen zvonku, ale aj zvnútra. We have such complicated and sophisticated medical equipment, rentgen and MRI and all these tests, and they can find what happens in the physical body, but they cannot do any empathy, because we are not just physical bodies. Mám prístroje, medicínske prístroje, ktoré nám pomáhajú zistiť, čo sa deje vo fyzickom tele, na fyzickej úrovni, ale to je tak celé. Hej? Oni nedokážu robiť empatiu, tým pádom nevedia ísť hlbšie do tých príčin stresu. And so we have to wake up to the complexity of being a human being, which is not just a biological machine, and it's not a machine at all. And actually, we are not an object. So we have medical science looking at us as objects. We even have psychological science looking at us as objects. But the reality is, nobody is an object. Anybody an object? Mm. Nobody is an object. Takže ak chceme vlastne zvládať ten náš stres, potrebujeme sa pozerať na seba naozaj ako na tú komplexnú ľudskú bytosť, nielen ako na fyzické telo. A vlastne nikto z nás nie je predsa objekt. Hej? Tá medicína sa na nás díva ako na objekt, dokonca aj psychológia sa nás snaží skúmať, ako by sme boli objekt, ale máte niekto pocit, že ste nejaký predmet, nejaký objekt? We have a science treating us as object, but obviously we are not objects. Máme vedu, ktorá nás sa k nám správa, ako by sme boli objektom, pritom my nie sme. To je taký schizofrénny systém. The most materialistic scientists in the world don't regard themselves and the children as objects. And yet scientifically, that's how they're treating people. Aj naši vedci, ktorí sú Proste založ- pracujú na základoch materialistickej vedy a sa určite necítia ako by oni boli objektom alebo ich deti boli objektom. So we live longer. Takže žijeme dlhšie. With artificial support. Mám, lebo máme takú umelú podporu zvonku. But do you know that 70% of the health budget of the countries in the developed world, 70% of the health budget is spent on the top 10% of the most old people in society. Mm-hmm. Ale vedeli ste, že až 70% rozpočtu v takých ekonomicky vyspelejších krajinách je vlastne určené na 10% najstarších obyvateľov v tej krajine. I'm getting older and I'm becoming expensive. Ja starnem a stávam sa nákladným. So, when people stop being productive, I'm productive. And when people stop being productive, they become very expensive. And so it is a good use of money. Should we spend it more on education and young people and creating families and gardens and quality of life? Or we spend 70% on the top most old people in society. Tak ja chvala Bohu som produktívny, ale ak človek prestane byť produktívny, tak chradne a potom naozaj tie peniaze z rozpočtu na ňo sú míňané. A teraz je otázka, že Vlastne je to dobré um, nasmerovanie tých peňazí z rozpočtu, alebo mohli by sme ich lepšie vy, um, ako využiť na školstvo, na záhrady a, a rôzne iné veci. Health is bad business. Zdravie je zlý business. Oh, it's good business for pharmaceutical company, but it's bad business for us. Takže, no, <coughs> zdravie je dobrý business pre farmaceutický priemysel, ale zlý business pre nás. I don't suggest we should kill old people, it's not my solution. Teraz nemyslíte o mne, že navrhujem, aby sme zabili starých ľudí? I think it's a blessing that people grow old. Ja si myslím, že je požehnaním, keď ľudia starnú. But I don't think we old people should be so expensive. Ale nemyslím, že my starí ľudia by sme mali byť takí nákladní. I think we should learn to take care of ourselves and not be so expensive. Myslím, že by sme sa mali učiť, ako sa o seba starať a tým pádom nebudeme takí nákladní. Well, what to do? The body is growing older. It's biology, yes? Ale čo s tým? No, však naše telo starne, to je vlastne biológia. No, it's not. Nie. Ok, some of it is. No, tak čas toho je aj biológia. Look at people in the 60s and 70s and you can see totally different phenomena. Some people are vibrant and productive and they've got something to give society and some people are just shutting off, basically. Mm-hmm. 
Keď sa pozriete na 60-tníkov, 70-tníkov, tak vidíte tak, takú zvláštnu vec, že po, niektorí sú veľmi plní energie, majú čo dať spoločnosti a zase na druhej strane sú tam aj takí, ktorí už sa uzavreli, už len čakajú na smrť. We don't teach how to take care of Myslím, že je to preto, že neučíme ľudí, ako sa majú o seba starať. No, I'm not talking about <coughs> holistic pharmaceutics only. Hmm? A teraz nehovorím len o nejakých holistických liekoch, I want to tell you how we are destroying ourselves with stress. Ale chcem vám povedať, ako ničíme seba s tým stresom. And people assume what to do. Life is stressful, I'm stressed. Takže uh, veľa ľudí si povie, no čo mám ja robiť, veď život je stresujúci, takže ja som vystresovaný. Tell a man that in the prime of his career working 10 hours a day apart from transport and it's never finished because he wanted to be a manager, tell him that uh, it's subjective. He says, what are you talking about? I never finish a day. I never finish a day. Stay in the office until 11 o'clock if you could. Mm-hmm. It's stressful. Um, no povedzte takému mužovi, ktorý pracuje 10 hodín denne a to je ešte mimo tej dopravy, príde domov a aj tak nekončí mu práca, lebo chcel byť manažerom, takže končí prácu možno o 11. večer. No povedzte mu, to je len subjektívne. Jasné, že on, on má pocit, že je vystresovaný, keď jeho deň nikdy nekončí. I'm coach executive people and I'm telling you that killing themselves. Ja uh, robím kouča aj pre uh, ľudí v exekutíve a poviem vám pravdu, oni sa zabíjajú. Tell a 24-year-old woman, who yesterday was a young woman having good time, now she has three children and nobody is paying for children, you know, children costs. And, and she, okay, you give a maternity leave, that's very nice, in America they don't. And, uh, and Tell us that, and she cannot sleep at night, and tell us that she shouldn't be stressed. She would laugh at you. It's objective. I am stressful. Mm-hmm. Well, I want to challenge that. Mm-hmm. Alebo povedzte mladej žene, ktorá včera ešte uh, bola veselá kopa, a dnes má už tri deti a nikto za deti neplatí. To je práca na 24 hodín denne, nikdy sa nevyspí. A povedzte jej, že o, to je len subjektívny stres. Nie je pre ňu. Ona si myslí, že je to objektívny stres. Ale ja toto chcem uh, spochybniť. If stress because of outer circumstances is inevitable, cannot change it. We have no future because life become more stressful than less. Mm. Ak by ten stres uh, z tých vonkajších okolností bol nevyhnutný a nemali by sme tam žiadnu moc ho ovplyvniť, tak nemáme budúcnosť, pretože všimnite si, stále je toho stresu viac a viac. Look at the complexity of our life. Pozrite, aký máme komplexný život. Everybody has to be an IT specialist just to run a computer and a mobile phone. Každý musíme byť ten špecialista, keď chceme mať mobil alebo počítač. When last did you change smartphone? Kedy ste naposledy menili smartphone? I did it a week ago. Ja som pred týždňom. I got very close to stress. <laughs> a som bol veľmi blízko stresu. Then I couldn't find my passwords. <coughs> But I found a young genius in Eurovia in O2 and he guessed my password. <laughs> I had a genius in the shop. He said, oh, I must be a genius because I guessed your password. <laughs> I said, you are. Thank God for you. Našiel som jedného mladého genia v Euroveji, v, um, v obchode, ktorý mi pomohol. On proste uhádol moje, moje heslo. Life is becoming more complicated. Čiže život sa nám komplikuje. And we are becoming more complicated. A my sa komplikujeme. Who can tell you what it is to be a woman today? Who tell you what it is to be a father today? Who can guide you? We have to guide ourselves. Kto vám povie, ako ženou máte byť, akým otcom máte byť? Kto vás povedie? Nikto vás nepovedie, my sa musíme viesť sami seba. We are going to do a seminars for intimate relationship because people need to do a PhD to just manage marriage these days. Budeme mať aj seminár pre vzťahy, pre páry, lebo ľudia už musia mať PhD, aby mali plnohodnotný vzťah v súčasnosti. The causes of stress are not going anywhere. Čiže tie príčiny stresu nikam neodchádzajú. Um, 
We have to manage it better. Musíme ich lepšie zvládať. That's what we do here. Takže to tu robíme. If we don't, we collapse. Ak to nebudeme robiť, tak kolabujeme. 2007 stress cost American economy 150 billion dollars. V 2007 ten stres stal americkú ekonomiku, neviem, strašne veľa peniazí, nechce sa mi to počítať. 10 years later, 2017, <coughs> stres cost American economy 300 billion dollars. Dvakrát toľko už stal ten stres. It doubled 100% in 10 years. O 100% sa to navýšilo za 10 rokov. I don't have the latest figures, but I'm sure it's doubled again. Nemám posledné uh, tie čísla, ale myslím, že zase sa to zdvojnásobilo. So they got opiates. Takže idú k opiátom. This is an opiate epidemic in America. Majú v Amerike epidémiu opiátov. And people sitting in jail because they sold opiates to America as if it is lobbies and uh, you know chocolate že sú aj ľudia už vo väzení za to, že predávali tie opiaty, ako by to bola čokoláda. Nevedeli, čo robiť so stresom, chceli sa umrtviť. Ako by utišiť, hej, alebo dať si anestézu, že nedokázali to cítiť, tak radšej je cítiť nič, ako cítiť toto. Podľa mňa je fakt lepšie sa nenarodiť, ak to, čo tu budete robiť, je len, že sa budete snažiť vyhnúť bolesti. Opiate epidemic in America costs the economy 500 billion dollars a year. 500 miliard uh, dolárov ročne stojí táto epidémia opiatov v Ameriku. The whole defense budget of the empire of America is 500 billion dollars. To je také, taká istá výška a suma, ktorá je určená na obranu Ameriky. Just think what we could do with this money. Si len predstavte, čo by sme s tými peniazmi mohli spraviť. So, this is serious business. Takže je to vážny biznis. I'm here to tell you that not all of it, but a lot of the negative effect of stress can be prevented. Chcem vám povedať, že nie, nie všetko síce, ale veľa z tých negatívnych dopadov stresu z veľkej časti sa dá vyhnúť. But this condition required. Ale je tam jedna podmienka. You have to change the way you run your life. Potrebujete zmeniť spôsob, akým fungujete, akým riadite svoj život. And I'm not talking about the external circumstances. Nemyslím vonkajšie okolnosti. I'm talking about the way you're processing stress. Ja hovorím o tom spôsobe, ako spracovávate stres. Väčšina ľudí to vníma tak, že keďže je tu tlak na mňa, ja mám stres, tak čo by som s tým mohol asi urobiť? Alebo niečo sa stane a ja začnem kričať na teba, alebo pozri, ty si Ty si za to môžeš, ty si to spôsobila. A ak na teba kričím, je to tvoja chyba. Deti nevedia, čo na to povedať. Jediné, čo si odnesú z takejto um, situácie, že niečo s nimi je v neporiadku a tak to potom rastú. Čiže uh, deti sú vinené za to, že rodičia po nich uh, kričia. They don't it. Nerozumejú tomu. But they get the <coughs> ale aspoň... Something is wrong with me. No tú správu z toho si odnesú, hej, že niečo so mnou nie je v poriadku. Neviem, čo to je, neviem s tým nič robiť, ale určite ja som v neporiadku. Try to get it out of the system later on in life. Difficult. No potom neskôr v živote skúste im pomôcť, aby sa toho zbavili, no je to ťažké. It provides employment for people like me and Janka. Nám to aspoň dodáva, dáva nám to zamestnanie. So I suppose it's a positive side to it. Je to svoje pozitíva. We don't want to fix problems, we want to help people develop self-management. 
Ale my nechceme opravovať <coughs> problémy. My sme tu, aby sme pomáhali ľuďom sa rozvíjať. Škola empathy is not a training to be a fixer of problems. It's a training to be supporter of human development. V škole empatie nedávame tréning, aby ste sa stali opravovateľom, opravárom nejakých ľudských problémov, ale aby ste podporovali ľudský rozvoj. To move from badly managing your stress into managing your stress more professionally requires looking at yourself. Takže to je podmienka. A chcete sa pohnúť z toho miesta, keď zvládate stres, alebo nezvládať ten svoj stres a chcete ho zvládať, alebo zmanéžovať ho lepšie, tak potrebujete sa na seba pozrieť. If you don't see it, you can change it. Ak to nevidíte, neviete to zmeniť. You switch on your computer. Do you see the operation system? Keď si zapnete počítač, vidíte operačný systém? I don't. Ja nevidím. I believe it's there. Ja len verím, že je tam. But it operates my computer. Ale on uh, vlastne fun- Pomáha tomu počítaču, aby fungoval. If I want to upgrade my computer, I need to download something that is created by someone who understands operation system. Ja chcem upgradeovať svoj počítač, musím niečo uh, stiahnuť, čo, čo vytvoril za znik, to kto rozumie tomu operačnému systému. They upgrade it twice a week. Oni to dvakrát do týždňa upgradeujú. If you don't upgrade your program Once a month you are really getting into trouble. Ak, uh, mesec program, tak máte problém. Who can upgrade us? A kto bude upgradeovať nás? Who can upgrade our operation system? Kto bude upgradeovať náš operačný systém? We created them. My sme tie naše operačné systémy vytvorili. Silicon Valley cannot help us. Silicon Valley nám nepomôže. They didn't create. Nevytvorili ho. We created it. My sme to Unconsciously. Friends, we all have to wake up to the way we operate and then we can change it. Všetci sa potrebujeme zobudiť k tomu, ako fungujeme a potom to môžeme zmeniť. I don't see my hand now. Teraz pozrite na jeho dlň, nevidí svoju ruku práve teraz. I see you through my hand. Vidím vás skrz moju ruku. Some of you look a bit strange. <laughs> Niektorí vyzeráte divne. And I think it's your fault. Ale nie je to asi vaša chyba. To it, I have to see my hand. Ale aby som to zmenil, tak potrebujem uvidieť moju ruku. And I see my eyes. Napríklad oči tiež nevidím. No <coughs> Nemám na ne perspektívu. But my eyes are all the time. A moje oči menia farbu neustále. Sometimes brown, sometimes gray. Niekedy sú hnedé, niekedy... What is it now? Uh, green. <laughs> I wouldn't know. She know about my eyes more than I. I have to take my eyes outside or look at the mirror. I have to find a mirror to look at myself. I have to find a mirror to look at my unconscious patterns of reactions and projections and bad habits and unconscious stuff from our parents i need to find a mirror potrebujem nájsť také zrkadlo aby som uvidel svoje nevedomé reakcie pro, projekcie niečo čo som si, si zobral od rodičov a mi to neprospieva i don't know about you man but i don't try to shave without looking in the mirror because i will shave my nose or something you know? <laughs> Neviem, ako to máte vy muži, ale ja sa ne, neholím bez zrkadla, bojím sa, že by som si niečo urobil. Takže sa treba pozrieť do zrkadla, and aj že by sa dívajú. Čo sa týka nášho fungovania vnútri, tak nemáme také zrkadlo, potrebujeme si ho vytvoriť. OK. Sources of stress. <coughs> stress is not what happened to me. It is how I process what's happening to me. Stres nie je to, čo sa mi deje, ale stres je to, ako spracovávam, čo sa mi deje. Similar people in similar situation, one will become stressed out, one will not. Podobní ľudia, v podobnej situácii, dva je podobní ľudia, ale jeden bude vystresovaný a druhý nie. I was an officer in the army when I was younger. Som bol mladší, bol som aj v armáde, 
letel. I love being paratroopers and I love being tanks. Uh, bol som uh, aj v tankoch. Then you see under stress how people are. Potom môžete vidieť, ako sa ľudia majú pod stresom, myslím, v armáde. And hej? very often those who look very strong, they are not. Because they don't process stress well. A veľmi často uh, tí, čo Uh, say it again. Those who look very strong very often are not strong at all. Že veľmi často tí, čo vyzerajú silní, nie sú, pretože nevedia ako narábať so stresom. Those who look very strong physically, sometimes they help them after 100 km walk. A často aj tí, ktorí fyzicky nie sú silní, a pomáhajú tým, ktorí vyzerajú fyzicky silne po 100 km pochode. Those who process stress better a functioning better, not those who have bigger body. Čiže tí, ktorí dokážajú spracovávať svoj stres lepšie, potom aj fungujú, aj v tej armáde lepšie, nie tí, ktorí majú proste len veľké tela. So this is nothing objective about stress. <coughs> Takže na strese nie je nič objektívne. It is all a question of process. Všetko je to otázka procesu. How you deal with what the world gives you. Ako sa vysporiadate s tým, čo vám ten svet dáva. Cause number one of stress is the body. Prvá príčina stresu je telo. Nothing can help you against hunger, thirst, tiredness, sickness, metabolic problems, um, collapse. The body dictates so much of how we are. Ako so much, <coughs> listen to your body. Mm-hmm. Telo nám diktuje veľa z toho, čo, čo zažívame, hej. Hlad, alebo smed, alebo únava. Jednoducho, keď ste chorí, tak je, je ten, to telo zdrojom toho stresu. Keď sa spýtate sami seba, ako sa mám, tak môžete načúvať svojmu telu, povie vám to. 2 degrees of temperature above average or 2 degrees below and you cannot function very well. Keď máte teplotu vyššiu alebo nižšiu, ako by ste mali, mať, neviete fungovať. Dehydration or water retention, you can find them very well. Máte dehydratovaný alebo uh, sa, sa máte, ako tú vodu, ste naliate vodou, tak tiež neviete fungovať. Too much blood sugar, too little blood sugar, you cannot function anymore. Máte vysoký cukor alebo príliš nízky cukor, neviete fungovať. So we depend on the body and when the body doesn't function well, which happens a lot, we are stressed. Takže my závisíme na našom tele a ak to telo nevie dobre fungovať, tak áno, robí nám to stres. So what do we do? We run to a specialist. Tak čo <coughs> robíme? No, ideme za lekárom. But the client I told you before, she went to many specialists, they couldn't help her because it's not starting in the body, it is ending in the body. Ale tá klientka, o ktorej som vám hovoril, to jej nepomohlo <coughs> ísť za, za lekármi, pretože ten pôvod to, tých panických atakov nezačínal v tele, on len končil v tom tele. I worked with top medical doctors in Australia, in Australia. V Austrálii som pracoval s veľmi špičkovými lekármi, som aj z Austrálie. And my genius doctor, who you have to book yourself three months in advance, to have a chance to see him in West Australia, he came to the conclusion that 95% of what people bring to a medical doctor <coughs> has got nothing to do with medicine at all. A, a ten môj veľmi dobrý spolupracovník, ku ktorému, keď ste, bol to lekár, keď ste sa chceli k nemu objednať, tak ste čakali 3 mesiace, povedal, že 95% toho, čo ľudia prinesú k lekárovi, nie je vôbec medicínsky problém. So he spent five years traveling the world looking at other possibilities which they did not teach me in medical school, came back and started to teach holistic medicine. Takže 5 rokov potom trávil tým, že cestoval po svete, aby sa pozrel na to, ako v rôznych krajinách to, s týmto sa vysporadúvajú a potom sa vrátil späť a bol učiteľom holistickej medicíny. Cause number one of sickness is stress, that's his conclusion. Jeho záver je, že príčinou chorbok číslo jedna je práve stres. And the body show you symptoms, but it's not starting in the body. Telo vám ukáže symptómy, ale ono to nezačína v tele. The body becomes like a dysfunctional compost heap for your emotional chaos. 
Telo je akoby taký kom, kompostér, kompostovisko pre vás emočný chaos. Functional compost make compost out of rubbish. Uh-huh. And this functional compost just collect the rubbish. Aha, takže telo sa stáva nefunkčným kompostoviskom, lebo keby bolo funkčné, tak ono spracováva ten kompost. The poor body cannot replace what we should do with our own thinking, feeling, willing, wisdom, facing ourselves, self-knowledge. The body cannot do it for us. It just packs up, say, what can I do? I'm sick. Telo sa nevie vysporiadať s tým, čo my by sme mali robiť s našim myslením, cítením, s našim chcením, s našou múdrosťou. Telo hovorí, ja neviem si s tým poradiť a ochorie. So yes, the body is a source of stress. Takže áno, telo je zdrojom stresu. But most of it is symptomatic of something else. Väčšina z toho sú len symptómy niečoho iného. Another source of stress is work. Ďalší stroj stresu je práca. I'm not sure what is more stressful, to have work or not to have work. Neviem, čo je viac stresujúce, mať prácu či nemať. We thought that not to have work is very bad, so do anything to have a job, then came the pandemic. Mysleli sme si, že nemať prácu je veľmi zlé, tak sme sa snažili všetci mať prácu a potom prišla pandémia. And people had to stay at home. Ľudia museli ostať doma. And they became a bit less stressed, and the pandemic was gone. Trošku sa im uľavilo, menej boli stresovaní, a potom pandémia odišla. What finished the pandemic? Čo ukončilo pandémiu? Immunization? Myslíte, že uh, imunizácia? No, I'm not anti-immunization. I immunized myself because I need to go to Switzerland, okay. Didn't kill me, nearly killed me. I'm not against it. I'm just saying that's not what stopped the pandemic. What stopped the pandemic is that people went home and rested. Podľa mňa to nebolo to očkovanie, ktoré zastavilo pandémiu. Podľa mňa to, že ľudia išli domov a si vydýchli. Ešte predtým povedal, že nie je úplne proti očkovaniu a on sa dal očkovať. Nezabilo ho to, ale skoro ho to zabilo. And many of them don't want to go back to work. A ľudia po pandémii, veľa z nich sa už nechcelo vrátiť do práce. There's a new term, the cost of work. Je taký nový, uh, nové spojenie slovné, že praco, čo vás stojí vaša práca, aké náklady? We went to home, we had to, and we realized this job is costing me too much. Išli sme domov, museli sme počas pandémie a uvedomili sme si, že aha, táto práca ma príliš veľa stojí. I'm hardly at home, my children grow without me. Skoro I'm nie, just paying the bills. Skoro nie som doma, deti sú bezo mňa, ledva zaplatím účty. I, I, I work and work and I forgot why I'm doing it. Who am I anyway? Že um, proste, kto, kto vlastne som, hej, len som, som ako keby taký robot v tej práci. And the whole system was getting more and more out of us for less and less. I didn't get it. The, the whole economic system was to milk more and more uh-huh. from people with giving them less. Uh-huh. One person cannot support a family anymore. In the 70s, one person could support a family. Uh-huh. This work cost me too much, I'm not coming. Takže ľudia niektorí si povedali, táto práca je pre mňa príliš nákladná, už nejdem do práce. What happened to unemployment? Čo sa stalo s nezamestnanosťou? When last did you hear about unemployment? Kedy ste počuli o nezamestnanosti? There is no unemployment. Ja keby nebola. They are looking for workers everywhere. Všade hľadajú ľudí do práce. We have to hunt for workers, people don't want to go to work. Musíme nahaniť tých, nahaniť tých ľudí, aby išli do práce. Because work is killing us. Lebo nás tá práca zabíja. The stress to work is killing us. Teda stres práci nás zabíja. You know what is cause number death of cause of death in the world number one? Viete, aký je dôvod smrti na celosvetovo pr- na prvej priečke? Premature death. Predčasná not, smrť? Not death from old age, death in good age, in the 50s and 60s. Nemyslím teda, že zomrie niekto na starobu, ale proste v produktívnom veku. Heart attacks. Sú to infarkty. Fit people. To, mm, they go to the gym every day. Zdraví ľudia chodia do posilky. No cholesterol. Nemajú cholesterol. Eating healthy. Zdravo jedia. Vegan. Vegani. And they die from a heart attack. Zomru na infarkt. 
A tak? What is attacking the heart? Co utoczy na to serce? Well, burnout is destroying us, mm. and stress is destroying the heart. Takže je to vyhorenie a stres, ktoré ničia srdce. You see, stress is hormonal function. Stres je vlastne hormonálna funkcia. Mainly two, there's many, but mainly two hormones create stress in the body. Adrenaline and cortisol. Hlavne adrenalina a cortisol sa na tom podielajú. We need it to, be, to wake up and to be in emergency. We need it. Potrebujeme ich, keď sa potrebujeme prebudiť a tak byť o, v takej pohotovosti. And so stress is equipment for life. Že stres je taká, také vybavenie pre život. It goes into automatic function of extra sugar into the blood and stopping immune reaction. You can't afford it. Uh-huh. <coughs> Čiže mm, ono to zvýši cukor, uh, ešte neviem čo, proste neviete s- nie je to, uh, nevie to telo dovoliť. So, chronic stress destroy the immune system and we know it. Takže chronický stres ničí imunitu. Because stress was supposed to be a momentary reaction to life, not a permanent situation. Lebo stres mal byť len taká chvíľková záležitosť, nemalo to byť trvalá, uh, tr- trvalý nejaký stav. Emergency situation, you get a bit of a heart palpitation, a bit of heart blood pressure and you are alert, like two coffees in the same time and you stop in red light and uh, or somebody is doing something crazy on the road or there is danger or your mother is going to a hospital or something like that. But then you don't want to stay like that because it destroyed the immunity and if it becomes chronic, then you are chronically destroying your immunity. Takže je to fajn, ak vás ten, tie hormóny prebudia v, v, te, v tom čase, keď to potrebujete, ja neviem, zastaviť na červenú, alebo potrebujete rýchlo odniesť niekoho do nemocnice. Proste sú také stavy, ale ak, ak to trvá pridlho, ak sa z toho neviete zotaviť, ak je to chronické, tak to už nie je zdravé. 80% of the workforce is in chronic stress. What do you expect? No a hovoríme, že 80% ľudí v práci je stresovaných. Immunity down. Chronicky a teda imunita sa potláča. Too much adrenaline and cortisol in the blood, immunity goes down. Keď je príliš veľa adrenalinu a kortizol v krvi, tak tá imunita je potlačená. Next, come pandemic. A môže prísť pandémia. Everybody goes home. Každý ide domov. The rest a little bit. Trošku si oddychnú. They come to know the children again. Potom spoznajú vlastne svoje deti. And it lasts for a long time. Dlho to trvalo. And people rested a bit. Sú ľudia aj oddychli. That's why we don't have pandemic now, not because of the immunization. Preto máme tu, preto sme mali pan, uh, koniec pandémie, nie kvôli vakcínam. Why is work so stressful? Čiže prečo je práca taká stresujúca? Because of human relationship. Kvôli ľudským vzťahom. Because we don't know how to deal with colleagues, bosses, employees. Nevieme, jak sa, sa ako mať vzťah s kolegami, s so šéfmi, s so zamestnancami. Because it's people, not machines. Sú to ľudia, nie sú to stroje. OK, we have automation and we get into AI and all of that, but people would never replace. Áno, už máme aj automatizáciu, umelú inteligenciu, ale ľudia nikdy nebudú náhradení. We go to business to help them to distress. And the motto is business is people. Čo keď chodíme uh, pomáhať nejakým firmám, aby s, mohli spracovávať svoj stres, teda to motto, ktoré tam prinášame, je, že biznis sú vlastne ľudia. It's a whole person and they don't leave the personality at home when they come to work. Je to celý človek a nenechá si svoju osobnosť doma, keď ide do práce. And they don't leave work at work when they go back home. Ani uh, keď ide domov z práce, nenechá si tú prácu doma, berie si ju aj domov. So they dumped the stress from home into work and they dumped the stress from work into home. No boundaries and the whole of life becomes stress. Čiže málo kto má také hranice medzi tou prácou a domovom, stres z práce si prenáša domov a opačne. 
So in psychoanalytics we developed a process, we call it humanizing the world. Preto máme v psychopolitike taký proces, ktorý voláme poľučťovanie pracovného prostredia. Business is people, can we remember that and deal with them as people and then you get the best of them out anyway and become scaled in stressors at work and become professional in reducing stressors, which is always possible. Mm. Takže biznis sú ľudia. Vieme im pomôcť, aby sa dokázali vysporiadať so svojím stresom? Stres cause source number three, but it very often number one is relationship. No a stres, taký zdroj stresu, teraz momentálne je to číslo tri, ale pre niektorých je to číslo jedna, sú vzťahy. I'm sure you're all professionals and you had some training to do your work. Viem, že ste všetci profesionáli, že ste mali vzdelávanie v tej svojej profesii. How many of you are parents? Koľký z vás ste rodičia? Just lift your hand. Vyhnite ruku. Okay. Uh, did you do a diploma in, uh, uh, in fatherhood studies before you became a father? No. Mali ste nejaký uh, diplom, alebo robili ste nejaké vzdelávanie pre otcov, aby ste dostali diplom v otcov? Did you do masters of motherhood studies before you became a mother? alebo vysokú školu materstva. Did you do a certificate in parenthood before you became a parent? Certifikát v rodičovstve, niekto si tu spravil? How are we supposed to know what to do? Ako teda máme vedieť, čo robiť ako rodič? Our parents? Really? How many of you want to raise your children the way your parents raised you? A možno si poviete, že mňa vychovali rodičia, tak môžem si to nejako skopírovať. No ale koľky chcete tak vychovať svoje deti, ako vy ste boli vychovávaní? No, ale it's one in 50. Zvyčajne, keď robím taký prieskum, tak jeden z 50 sa prihlási, že chce tak vychovávať svoje deti. How many deti? of you want to do your relationship with your partner, husband, wife, the way your parents related to each other? Any volunteers for that? Alebo je tu niekto, kto by chcel tak sa vzťahovať k svojmu partnerovi, partnerke, ako jeho rodičia, aký vzťah mali rodičia? One in 70. Možno jeden zo 70. So, who is preparing us? We don't want to do it like them. There is a gap of training. We have to do a special training to be a cashier in Lidl. What training do we do to become a mama? Takže je taký, taká medzera medzi tým, čo potrebujeme v tých vzťahoch, ako potrebujeme tvoriť tie vzťahy a ako vieme, hej, nikto nám nedáva to vzdelávanie a už len keď chcete byť v Lidli pokladničkou, tak vám dajú nejaké vzdelávanie. And who is teaching our teenagers to become men and women? A kto učí našich tínedžerov, ako byť Where do they learn ženou, to be men and women in relationships? Či mužom, ako sa to môžu naučiť, čo to je? Hollywood? <laughs> Hollywood. Movies, YouTube, pornography, who is teaching them? Filmy, alebo YouTube, alebo pornografia, kto ich to učí? There's a huge hole in training for human relationship. Celý, uh, celá ako keby priepasť je uh, v tom tréningu ohľadne ľudských vzťahov. We are primitive. Sme primitívi. Look how sophisticated we are with technology. Pozrite, aký sme uh, vyspeli, čo sa týka technológií. And how primitive we are in personal relationship and parenthood. Aký sme primitívni v našich vzťahoch a v rodičovstve. Nobody is teaching empathy, which is the art of listening to your partner. Nikto neučí empatiu, čo je vlastne umenie načúvania vášmu partnerovi. Most men I talk to don't believe that the wives think that they understand them. Väčšina mužov, s ktorými sa bavím, a vám povedia, že a ani neveria, že ich ženy si myslia, že tí muži im rozumejú. Čiže to honest men. To sú úprimní muži. They know that the wife don't think that they understand them. Títo muži vedia, že tie ženy si nemyslia, že muži im rozumejú. Most of them think that they understand them. Väčšina mužov si myslí, že, že rozumie svoje žene. <coughs> Friends, if we don't develop into empathy, we will not survive as a human race. 
Ale chcem povedať, že ak si nebudeme rozvíjať empatiu, tak neprežijeme ako ľudstvo. We have empathy deficit. Máme deficit empatie. It's worse than all the financial deficits. Je to oveľa horšie ako nejaký finančný deficit. So, relationship is a cause of stress because we don't have a skill of managing it and we are becoming more and more complex. And managing relationship in your 20s is a different story than managing the same relationship and the same marriage 10 years later. We become more complex. Are we consciously upgrading our skill of relationship? Takže i vzťahy sú zdrojom stresu a nemáme tie zručnosti, ako zvládať tú komplexnosť vzťahov a určite inak potrebujeme mať vzťah v 20 rokoch aj na 40 čiže vôbec si robíme nejaký upgrade toho vzťahu, ktorý máme? I would be surprised if there's any of us on screen or in the room using the same computer you used 10 years ago. Ja by som sa divil, keby niekto z vás mal teraz taký počítač, ako mal pred desiatimi roky. I'm sure you don't use the same telefon you used three years ago. Určite <coughs> telefon nemáte uh, starý tri roky. The contracts are for two years, that's it. Dva roky máte zmluvu s, asi s uh, When roky. last did you upgrade your relationship program? Kedy naposledy ste upgradeovali svoj program, ktorý používate vo vzťahu? People, people don't. Ľudia to nerobia. They run on a program from mid 20s until the mid 40s. It doesn't work. Majú program, dajme tomu, čias, keď mali 25 a myslia si, že to bude fungovať, keď majú 45. It's like working on Windows 2 from the 80s or something, you know? Ja, keby ste mali v počítači Windows 2, uh, 2 uh, z 80 rokov. We teach empathy. Takže učíme empatiu. How to effectively listen to people so they feel that you understand them? Ako efektívne načúvať ľuďom, aby cítili, že im rozumiete. How can you run modern relationship when women and men are equal in power, when we want to be respected and when we want to develop as human being? How do you do this? In a community that doesn't upgrade itself for 10 years, 20 years, 30 years, how? Ako sa dá um, mať vzťah uh, v dvojici, kde muž a žena majú rovnakú silu, a keď neupgradujete ten svoj operačný systém? It doesn't work. Nefunguje. We are primitive. Sme primitive. Let's face it. Poďme tomu čaliť. I wrote an article in Vitality called The New Neanderthal. We are the Neanderthals of relationship. Mám taký článok, ktorý som publikoval a po Vitalite Noví Neandertálci. My sme tými novými Neandertálcami. You don't upgrade, you get into stress. Um, ak neupgradujete, tak ste v strese. And you have on YouTube uh, lecture yes. on this. Yes, you can find it there. Then another source of stress is past wounds not healed. Takže aj na YouTube je hudovom, si môžete pozrieť nových neandertalcov, veľmi pekná prednáška. No a štvrtý zdroj stresu sú nejaké zranenia z nevyliečených minulých zranení. Can somebody bring me this matryoshka from the top shelf? Nikto by to nesol matryošku je hudový? Ďakujem. We don't do any course without, yet, without matryoshka. Na každom kurze musíme mať matryošku. Ďakujem. Welcome to adulthood. Tak vítajte v dospelosti. It's a woman in the mid 30s. Toto je napríklad 30 nička alebo 35 rokov má. She looks like an adult. Vyzerá ako dospelá. She's been an adult for the last 10 years or something. Už 10 rokov aspoň je dospelá. Everything else is inside. A všetko je vnútri. And it doesn't process itself. A ono samé od seba sa to nespracováva. This is still there 30 years later. O 30 rokov neskôr tá malička je ešte stále tam. And if it is frightened, if it is wounded, if it is lonely, if it is hurt, time doesn't heal it. Ak je zranená alebo vyľakaná, proste niečo zažila, čo nevedela spracovať, tak často nevylieči. 60% of psychopanetics is how to get there to do this healing that is required. 60% psychopanetiky je, že ako sa dostať dovnútra k tej maličkej, aby, aby sme to mohli vyliečiť. You don't process what you bring with you to the relationship, what you bring with you to a new job, 
what you bring with you to the new phase of life. You don't process it. It's like you don't digest the food that you ate and you become toxic. That's stress. Ak nespracovávate svoje vlastné vnútorné záležitosti, ktoré prinášate do vzťahu, tak sa ne, ako keby ten vzťah nemôže vyvíjať a to je zdrojom stresu. Then there is a mind. Potom tu máme našu myseľ. Your self-concept. Váš sebaobraz. Your self-image. Alebo to, čo si o sebe myslíte. And it has to develop. To sa musí rozvíjať. But sometimes it is stuck. Niekedy je to zaseknuté. Because most people are not very good in processing negative messages and very often we become very negative about ourselves. Bo väčšina ľudí nie je dobré, nie sú dobrí v tom, ako spracovať, keď im niekto niečo povie negatívne na ich osobu. A naozaj uh, sme veľmi kritickí sami voči sebe. Or negative about others. Alebo sme negatívni voči druhým. Intellectual negativity projected is a source of stress. When somebody projects negativity at you, you become stressed. When you absorb negativity from others, you become stressed. Negativity in the mind creates stress. Čiže negativita v vašej mysli vytvára stres a to je jedno, či niekto na, na vás pôsobí negatívne, ako že, že hovorí niečo negatívne o vás, alebo len vy sami o sebe premyšľate ako v tom smere, že negatívne, hej? Then there is what we call psychosomatic. Potom máme niečo, čo voláme psychosomatika. Stress is psychosomatic. Stres je psychosomatická záležitosť. The psychology affects the body, the body affects the psychology. It's like this. Naša psychika ovplyvňuje telo a telo ovplyvňuje psychiku. Je to taký kruh. We train people to enter it. My dávame tréning ľuďom, aby do toho kruhu vedeli vstúpiť. To enter this invisible connection between body and soul. Aby vedeli vstúpiť do, tejto neviditeľné, do toho neviditeľného prepojenia medzi telom a dušou. And see these options there. Aby uvideli, že majú tam rôzne možnosti. A negative message does not have to become a heart attack. <coughs> Niekto nám dá nejakú negatívnu správu, ale to nie je nevyhnutne, že musíme dostať infarkt. A loss in your life does not have to become chronic depression. Alebo strátite niekoho v živote, to sa nemusí stať zdrojom pre chronickú depresiu. A temporary failure in life does not have to become constant failure. Nejaké, nejaké dočasné zlyhanie vo vašom živote nemusí sa z toho stať konštantné zlyhanie. We can control the effect of ups and down in life has on our heart, on our head, on our metabolic system. We can control it, but we have to see it first. Dá sa dostať pod kontrolu, ako na nás vplýva ten náš život, či už na naše srdce, na našu hlavu, na náš na naš metabolizmus, ale najprv to musíme vidieť. We a to put this on My sme vyvinuli proces, že celú tú komplexnosť vieme dať na obrazovku. The most brilliant computer engineer cannot do anything if they don't see the content on screen. Ani ten najlepší it nevie nič spraviť, ak ten obsah, s ktorým chce pracovať, nevidí na obrazovke. Every computer has got a screen. Každý počítač má obrazovku. You cannot write a document without a screen. A neviete ani napísať dokument, keď nemáte obrazovku. We don't have screen. Ale my ľudia ako takí nemáme obrazovku. We don't see the psychosomatic connection. Nevidíme tie psychosomatické prepojenia. School of empathy teach people to put it on screen and start to take charge of this unhealthy connection between mind and body. Tu je škola empatie, toto učíme, aby ľudia dokázali vstúpiť do toho prepojenia duše a tela a začali preberať kontrolu nad, svoj, nad, nad svojim prežívaním. But all of us have to become better friends with this amazing organization of the body. You have to talk to it, then it talks back to you. Ale všetci sa potrebujeme stať lepšími priateľmi tejto našej komplexnej organizácie. Ak budeme sami so sebou priateľsky naklonení a rozprávať sa, tak potom aj to naše telo, tá naša duša sa bude s nami rozprávať tiež. The automatic reaction to something not working 
Čiže a, automatická reakcia na niečo, čo nefunguje, vytvára stres. But these options about it, we can enter and limit the effect of something not working in life before it affects us completely. A môžeme do toho vstúpiť a dať nejakú hranicu tomu, čo sa deje v živote a čo na nás negatívne vplýva, aby sme tým neboli tak zasiahnutí. We can protect our heart. Môžeme si ochrániť svoje srdce. We can protect our respiration system. Môžeme si ochrániť náš dýchací systém. We can protect our metabolic system. Aj metabolizmus. We can protect our head. Našu hlavu. From our own destruction. A môžeme ich ochrániť pred svojou vlastnou deštrukciou. Takže v oblasti stresu máme možnosti, ale potrebujeme získať tie zručnosti. Last source of stress I want to mention tonight. Mm-hmm. Posledný zdroj stresu. We know we will die. Vieme, že zomrieme. And if you forget it, you are a fool. Ak ste na to zabudli, tak ste blázon. It's in the contract. Máme to v zmluve. I'll read the contract again. Prečítajte si to zmluvu ešte. You signed it in blood. <laughs> ste to podpísali krvou. You know, a deal. To je proste dohoda. But we want to do something before we go. Ale chceme predsa niečo spraviť, kým pôjdeme. We didn't come to the selfies here. Neprišli sme sem na selfiečka. We came to do something. Prišli sme niečo spraviť. We came to develop as human being. We don't want to die on the same level of human development that you were born. We want to use this earth life as a school. Chceme sa rozvíjať, nechceme predsa zomrieť na tej istej úrovni vedomia a rozvoja, ako sme sa narodili. Chceme niečo urobiť tu s týmto našim životom. For us the healthy human psyche is a developing human psyche, not a stagnating one with, with big bank account. That's not a healthy soul. Pre nás zdravá duša je tá, ktorá sa rozvíja, nie stagnuje. Či už má veľký bankový účet, alebo nie, to nehrá rolu. Can you pass money to life after death? Ste, že sa dajú zobrať peniaze a po no. smrti? Can you do PayPal for the spiritual world? PayPal? No, you can't, no. No, I don't think so. Nemyslím si. You'll die anyway. What are you doing in your life? And we know that the time is limited. And we, on some level, don't forget it. One major of stress, which is not so conscious, is Am I doing in this life what I came to do? Am I wasting my time in creating the capital base of some company? What am I doing here? Takže jeden z hlavných stresov je, keď zápasíme s tou otázkou, čo tu vlastne robím? Že prišiel som, prečo som sem prišiel na túto zem? Mám tu niečo ako nejaké poslanie, alebo mám, som len tvorca kapitálu pre nejakú firmu. If all you work for is your pension, you are already in your funeral in your mid-twenties. Lebo ak celé, na čo pracujete, je vaša penzia, tak už v dvaciatke ste vlastne jednou nohou v hrobe. <laughs> the Nili went to the Bastille in France because Macron wanted to raise the age of pension to 65. And they said, hey, when shall we enjoy all the life of work? He said, big cheat. We want to enjoy the pension. He said, no, we can't afford it. Maybe you will die first and we send the money. Takže chceli niekoho asi, asi premiéra francúzska a poslať niekam, lebo chcel zdvihnúť dôchodkový vek na 65-ku. Povedali, že však my si chceme aj užiť niečo na tom dôchodku. A on povedal, no ale my na to nemáme a nedohodli sa. This doesn't wait. Just tick, tock, tick, tock, and then the angel of Jess come. Just nečaká a letí a potom príde ten aniel smrti. And the man says, I'm not ready to go, I didn't finish this, I didn't finish this, I'm needed here, I'm not ready to go. And the angel of Jess says, we have an appointment and you are coming with me. A ten muž povie, ale ja nie som pripravený, ja ešte musím toto dokončiť, toto urobiť. A d- ten aniel smrti povie, no, ale máme schodsku. And it's in the diary, you just didn't look at it. A máš to v diári, len si sa nepozrel. Have I done what I came to do before I go? 
Spravil som, čo som sem prišiel spraviť predtým, ako zomriem. Am I making good use of this opportunity or am I wasting it? Mm, viem využiť túto príležitosť, že som sa narodil, alebo ju len uh, míňam. Not being sure, being doubtful if you are actually doing here what you were born to do here is a major source of stress. Ak si niekto nie je istý, ak má pochybnosti o tom, či naozaj robí to, čo som prišiel robiť, tak môže byť uh, veľkým dôvodom na stres. This doesn't stop. Čas nezastavíte. You can fall asleep, but this still does tick tock. And when he comes, then you do what you came to do. Takže tak či tak príde ten aniel smrti a tá otázka znie, stihli ste urobiť, čo, som, čo ste prišli urobiť? That's a major source of stress. <coughs> to je hlavný dôvod. Wasting my life. Premrhanie života. And we do it. A robíme to. And these years don't come back. A tie roky sa nevrátia. Major source of stress. To je jeden z veľkých dôvodov. But I'm not here to depress you. Ale nechcel som vás, ani neplánujem vás hodiť do depresie. No, I, 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 I didn't come to depress you. I came to tell you that we can control the stress if we wake up to ourselves. <coughs> teda to, to, čo chcem povedať, je, že dá sa zmanéžovať ten stres, dá sa zvládať, ak sa prebudíme k sami k sebe. What level one of empathy is required? Ale na to treba prvú úroveň empatie. Empathy with yourself. Empatia so sebou. Empathy with your body. Vašim telom. Empathy with your body mind connection. A s tým prepojením vašej mysle a em- tela. Empathy with your own negativity. Empatia s vašou vlastnou negativitou. Empathy with what you do to people because you suffer from it if you do it unconsciously. Empatia s tým, čo robíte ľuďom, ak im ubližujete nevedomky. Welcome to School Empathy. Takže vítajte v škole empatie. Level 1 empathy with yourself. Prvá úroveň je empatia so sebou. Before we train people to help other people, we train them to help themselves. Predtým, než dávame tréning, aby ľudia pomáhali iným ľuďom, učíme ich, ako si pomôcť sebe. Tomorrow they will start the first seminar of self-care and communication skills. A zajtra začína ten seminár stresový manažment a komunikačné zručnosti. A taká novinka je, že Európska únia si povedala, že zaplatí niektorým študentom školné. Only for half the course. Iba na polovicu základného ročníka, ale je to teda ten kurs stresového manažmentu. Ale zatiaľ je to len do oktobra. But we started tomorrow. A zajtra začíname. Self care and communication skills. Čiže starostlivosť o seba, teda ten stres management a komunikačné zručnosti. Self care is level one of empathy. A tá starostlivosť o seba je prvá úroveň empatie. On that basis you can start to empathy with other, empathize with other people. Potom na základe toho viete empatizovať aj s inými ľuďmi. And self empathy can reduce stress significantly. Seba empatia môže znížiť stres významne. It can be a movement towards being a professional human being rather than being an amateur human being. Why being amateur if you can be professional? A môže vám to pomôcť stať sa profesionálom, uh, profesionálnym ja. Uh, a nemusíte byť teda amatérským ja. We train people to be professional selves, not just amateur, primitive, neandertal selves. To je ten náš tréning, že trénujeme ľudí, aby boli sami sebou, ale profesionálnymi, lebo prečo by boli amatérni? We can take control of the production of stress. Takže dá sa prevziať kontrolu nad tvorbou stresu. And it can reverse the aging process. A môže to potom otočiť ten proces starnutia. Tak či tak, zostarneme, zomrieme. But can you make a contribution to society between 50 and 80 or just being a cost to the system? Ale viete stále byť príspevkom pre spoločnosť, aj keď máte 50, 60, 70, 80, alebo 
telom nákladom pre spoločnosť. I know what I want to do. Ja viem, čo ja chcem. I'm still doing it because I manage my stress to a basic degree. A stále sa mi to darí, lebo sa mi darí aj zvládať stres aspoň na nejakej základnej úrovni. I could do better. Ale mohol by som aj lepšie. I never stop looking what I could do better. Nikdy neprestanem v tom smysle, že čo by som mohol lepšie urobiť. So that's my seminar about stress management. Tak toto je tá prvá časť tohto semináru. But this is just talk. Uh, I am mainly a practitioner. Mm, ale toto je teda taká, taká prednáška a ja som v prvom rade praktik. I do it and I teach it and I only talk about it in my free time. Ja, ja to robím prakticky a učím to a potom už vo voľnom čase o tom hovorím. And Janka is my boss and she doesn't give me a lot of free time, so I only talk about it twice a month. <laughs> Janka je môj šéf a neva, nedáva mi veľa voľného času, takže len dvakrát do mesiaca stihnem takto si pokecať. She's a tough boss. <laughs> no, dobre, takže som tvrdý šéf. And I've got one like her at home too. <laughs> Ešte to mám <laughs> jednu šéfku tiež. They employ me well. <laughs> dobre, ja zamestnávam. They give me free time from time to time to do this. No, z času na čas mi dajú voľný čas a môžem takto porozprávať. So, any questions or any requests? Možno má niekto otázku alebo má niekto požiadavku na nie, nie, niečo, čo ho trápi alebo čo čím zapasí, čo by chcel vyriešiť. Open for business. Tak uh, jeho to otvára uh, ambulanciu. Uh, yeah? Was, uh, we already talked with Zuzka that uh, I, I went here and uh, it was like, okay, I would like to have some time for myself and maybe learn something new. But on the other hand, there's so much work I have to do this evening and I'm out of the deadlines and uh, this and that and this and that. And will I be, will I be able to, to take a... Uh, Two, three hours, oh my god, the world will collapse. Oh, you yeah, 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 like this. Mm-hmm. And, uh, like, when it's, uh, how to, how to be the master of our, maybe of our own time, I, I talked with Zuzka, also, like, uh, we have our rituals, for, for some it might be like the running, for some might be the walk in the forest, listening to the meditation, but some of the days are like, I know I don't have a time for it because, or maybe I'm not able to find a time for it, but I, I have a stress from not being able to, to find time for myself, which is like a vicious cycle, you know, like <laughs> endless cycle, mm-hmm. so... Mm-hmm. It's yeah, quite common. <laughs> A teda, že ako byť uh, s pánom svojho času, lebo aj keď som išiel sem, tak už len ako chcem, chcem mať ten čas pre seba, hej, uh, byť na seminári a zároveň mi beží v hlave, že čo všetko nestihnem, alebo čo všetko by som mal stihnúť, ako vlastne ten čas si riadiť uh, tak, aby to nebol stres, lebo je to ako keby taký začarovaný kruh, že buď robím čo potrebujem pre seba a mám stres z toho, že nestíham, čo potrebujem do práce, dajme tomu, alebo opačne, hej? Adrian, whose life is it? No, koho je to život? Môj. You're talking as if somebody owns you. Hovoríš tak, ako keby niekto ťa vlastnil. So, if you continue and enough people do what you do, we go back to pandemic. Čiže ak uh, takto budeš pokračovať a dosť takýchto ľudí bude, ktorí to budú mať tak ako ty, tak zase sa nám vráti pandemia. Nemáte podľa mňa je to otázka priorit. And self-respect. Seberespektu. Because so many people evaluate themselves by external values. Money, success, and what people think about us. Veľa ľudí sa ohodnocuje na základe toho, uh, aký úspech dosahujú v zmysle peňazí a 
podobných záležitostí. But it doesn't work in the end because people do the work and the quality of what we do and also the outcome of what we do depends on what we bring into it. Ale nefunguje to, lebo sú to ľudia, ktorí robia prácu a tá kvalita toho, tej práce a aj ten výsledok tej práce záleží od, od toho človeka. When I come to point in my life when I feel I become a function. Sa ja čas, na čas dostanem do takej situácie v mojom živote, že mám pocit, že už je zo mňa nejaká funkcia. I don't have time for personal relationship. I don't have time for friends. I don't have time for my friendship with myself. I don't have time to go deeper. I start to feel I'm wasting my life. Ak zrazu z, z, vidím, že nemám čas na svoj vzťah alebo na s priateľov alebo na vzťah so sebou, tak mám pocit, ako by som proste len mrhal životom. Two of homo Sú dve definície homo sapiens. Human being. Ľudská, ľudská bytosť. And human doing. Ako byť ľudské bytie a ľudské robenie. And there's a lot of pressure on us to become human doings. Veľa tlaku zažívame, aby sme sa stali ľudským robením. But the quality of the doing will go down if you don't bring again and again the whole human being into it. Ale kvalita toho robenia sa zníži, ak nebudeme prinášať aj celú našu bytosť do toho robenia. We have directors meeting in our organization. V našej organizácii máme stretnutia riaditeľov. And sometimes management meeting. Niekedy máme stretnutia management. And sometimes education meeting. Niekedy zase stretnutie edukačné ako pedagogické. I don't start any meeting without saying hi guys, how are you? Ja nezačínam žiadne to stretnutie. A proste každé stretnutie začínam tak, že sa stretneme ako sa máme. And there's always something to say, we don't have time today for that. A stále niekto povie, dnes na toto nemáme čas. I don't believe in it. Ja tomu neverím. I want people to meet. Ja chcem, aby sa ľudia stretli. How are you? Ako sa máš? I expect them to say something meaningful about how you are. A čakám, že povedia niečo zmysluplné o tom, ako sa majú. I fight the pressure. I want to meet people, not functions. Ja teda bojujem proti tomu tlaku. Chcem stretnúť ľudí, nechcem stretnúť funkcie. But you know what I'm doing it for many years. Ale ja to robím už veľa rokov. At least six countries. Aspoň v šiestich krajinách. And every time we don't do this meeting, this, do you remember your name? How are you? You know? If we don't do this, we never finish what is on the agenda. And if we do this and we meet as people, this human energy, this energy flow, and what we don't cover, we delegate. So I learned it's not practical to be practical. Takže som sa naučil, že nie je praktické byť praktickým v zmysle, že len práca, 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 proste naučil som sa, že to stretnutie musí byť o, o ľuďoch, že sa stretnú ľudia a potom môžeme robiť o, agendu, ktorú máme robiť a samozrejme nikdy ju nedokončíme. Alebo... I consult organizations. Konsultujem organizácie. And when there is no culture of people being people, it's only a question of time when there will be crisis after crisis. A ak tam nemajú v takej organizácii kultúru, a, že ľudia sa stretávajú s ľuďmi, tak a, to ide od krízy ku kríze. That's how we spend our life. To, to je predsa miesto, kde trávime svoj čas. If you spend 10 more years being busy, you may catch up with yourself and realize you forgot who you are. Ak ďa, ďalších 10 rokov budeš tráviť tým, že si len zaneprázdnený, možno o 10 rokov zistíš, že si zabudol, kým si. We want to humanize work. Chceme poľučtiť prácu. Business is people. Business sú ľudia. I'm not changing that. A to nebudem meniť. And people have not just head and couple of hands on the keyboard. People have a heart. Ľudia majú aj srdce, nemajú len ruky. People have will. People have aspirations in life. People need to experience beauty. People need to experience creativity and art. People need to experience people. 
Ľudia potrebujú zažívať krásu, kreativitu, všeličo možné. Ľudia proste potrebujú zažívať ľudí. From time to time I hear about experiments <coughs> when workplaces or even countries cut the working days to four. <coughs> From five to four. Mm-hmm. There is mm. water for you if you want. Čiže z času na čas uh, začujem, že ľudia robia experimenty na miesto 5 dňového dňov, uh, pracovného týždňa urobia 4. I don't have time to explore it, I'm not a scientist of management. Nie, nemela o tom štúčujem, <coughs> nemám na to čas. But from what I hear, no company lost money by cutting the working day from 5 to 4. Ale čo som počul, tak žiadna uh, spoločnosť nestratila, neprišla o peniaze tým, že <coughs> znižila ten pracovný úvezok. Because in these four days I do more than in five days or six days because the human beings that bring more into it. Lebo za tie 4 dní oveľa viac urobia ako za 5 alebo 6, lebo prinášajú tam svoju bytosť. But you probably work for the worst kind of employer. Podozrievaťa, že pracuješ pre najhoršieho, uh, najhorší typ zamestnávateľa. You know the worst kind of employer. Víš, aký je to najhorší? Self-employed. Self-employed. <laughs> God <laughs> save us from the boss in self-employment. <laughs> že Boh nás chráň pred tým šéfom, ktorého máme, keď sme živnostník. Can I tell you something? When the boss is not listening. Môžem ti... Môžem ti... Môžem ti povedať niečo, tak aby to šéf nepočul? Like that, Keď sa k tebe takto chová, choď a štrajkuj. I once went on strike against myself. <laughs> ja som raz išiel, štrajkoval som proti sebe. It works. Fungovalo to. So, I don't know about your line of work, but in my line of work, if I don't bring my humanity with me to my work, there's nobody home. Neviem teda všetko o tvojej práci, ale v mojej práci, ak nedonesiem seba celého do mojej práce, tak nikto nie je doma, ako by tam bolo prázdno. Work is community. Work is an opportunity for giving and to receiving. Work is where we spend this life. Tak práca je komunita, je to príležitosť dávať a príjmať, je to miesto, kde trávime náš život. If we don't do some life at work, we don't have life. Ak nerobíme život v práci, potom nemáme život. So, I think it's a question of priority. Čiže podľa mňa je to otázka priorit. And self-respect. A seba rešpektu. That's my answer. To je moja odpoveď. Thank you. Pleasure. When we don't respect ourselves, sooner or later we will not respect others. It works like that. Keď nerešpektujeme seba, skôr či neskôr prestaneme rešpektovať aj iných. 